Pessoal, então assim, vamos lá. Começar esse bate-papo. Eu sou a Joyce, sou diretora criativa aqui na live, fundadora da empresa, né, junto com meu marido Gabriel. É, nós estamos é, hoje fazendo essa live, a gente encerra um ciclo de lives, lives da live, né? Que durante esse mês nós completamos 18 anos. E para comemorar esses 18 anos, a gente resolveu fazer uma live todas as quartas-feiras, às três da tarde, para dividir um pouquinho dos nossos, da nossa história, né, da, dos nossos produtos, dos nossos processos, tá? Então, assim, é, para falar um pouquinho da live agora, né, nesse, nessa nossa última live, a gente é, resolveu falar do antiviral, que é o nosso mais novo lançamento. Nós estamos muito felizes com em trazer realmente essa tecnologia, esse produto é, para vocês. E, e para falar da live mesmo, do nosso DNA, é, a gente sempre trabalha muito em cima de estilo, conforto, diferenciação, né, versatilidade e inovação. Realmente eu considero a live uma marca muito inovadora, isso está muito intrínseco na gente aqui. Então é o nosso jeito de, de trabalhar, a gente sempre está buscando novas tecnologias é, e, e novidades para apresentar. Né? É, então assim... Para falar do, do antiviral, foi no meio dessa loucura toda que nós estamos vivendo, nós nos perguntamos muito que produtos, o, o que faria sentido a gente trazer de, de coleção ou de produto novo num momento como esse. E quando eu ouvi falar sobre o antiviral, que foi a, a primeira empresa que eu ouvi falar do antiviral foi a Dalila Têxtil, a gente já procurou conversar sobre isso. Daqui a pouquinho eu já vou chamar o André aqui, meu parceiro, mas conterrâneo, né André? Já deve estar aqui o André para poder dividir e explicar um pouco melhor essa tecnologia para vocês. E, e, e assim, gente, é, quando a gente entendeu do antiviral, a gente realmente sentiu que era o produto certo a ser apresentado nesse momento. Então a gente realmente parou a fábrica e foram 23 dias, eu até busquei para saber quando que eu tive realmente lá na Casa Rosa para a gente é, avaliar quanto tempo a gente levou para fazer essa coleção. Então no, no dia 10 de julho nós lançamos uh, para todos os nossos clientes lojistas essa coleção é, para né, mostrar essa novidade para que, que os clientes pudessem se programar e, e pedir esses produtos para que chegue o quanto antes na, no, no mercado, né, na rua. Tá? Então assim, essa tecnologia incrível que a gente está trazendo, é, é claro que isso só foi possível em tão poucos dias porque nós estamos falando de uma tecnologia brasileira, então aqui todo o nosso time, né, a indústria toda nacional. Então, a gente consegue ter essa agilidade, né? E também trouxemos, assim, como novidade a pré-venda no site, que nós não tínhamos também, nunca trabalhado dessa forma. Então, para realmente as pessoas poderem se programar e já comprarem esse produto. Então, mais ou menos 10 dias a gente já vai ter gente usando realmente esses produtos antivirais, tá? Então, assim, eu vou chamar o André aqui. André, obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, né, meu conterrâneo aqui de Jaraguá. Falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da Dalila e como chegou, tipo, nesse antiviral, né? Como é que foi isso para vocês? Claro. Joyce, um prazer enorme estar aqui contigo. É, muito feliz, além da, do nosso, das nossas relações de negócio, a nossa amizade. Somos conterrâneos aqui da terrinha de Jaraguá do Sul. Por isso... Meu orgulho aumenta de a gente estar tá podendo fazer algo tão relevante, é, tão importante para entregar o mercado, entregar as pessoas né, que estão à espera aí de uma proteção adicional e poder estar tá falando contigo sobre isso. A gente está vivendo um momento é, de tantas notícias ruins, não é, Joyce? Tanta, tantos, tantos problemas aí que a gente vive, essa pandemia, essa maluquice que, que todo mundo está vivendo, é, muitos com familiares aí doentes outros mesmo que até adquiriram talvez já o, o, o corona e estão assistindo a gente aqui, ah, os hospitais lotados pelo mundo inteiro. A gente nunca viu algo tão crítico acontecer no mundo, né? Também no, no ponto de vista dos negócios, né, Joyce? É um, um momento que desabou muitos negócios, muitas, muitas empresas enfrentando muitas dificuldades, e assim, a gente poder estar tá aqui numa live, eu e você, para trazer notícia boa, falar de coisa boa, né? poder falar de. Fa poder trazer positivismo, trazer uma mensagem é, de esperança, né? de proteção para as pessoas, 
eu fico, eu fico muito feliz e orgulhoso de a gente estar aqui hoje, tá? Então, te agradeço aí pelo convite. Nós estamos aí há 28 anos no mercado, sob, sob a gestão da minha família, a empresa é de 1973, mas foi em 92 que a gente adquiriu o negócio. Então, a gente trabalha aqui muito focado é, na malharia circular. Uh, focamos muito na parte de tecnologia, Joyce. É, assim, tecnologias funcionais, sabe? Como é, tratamentos específicos UV, tratamentos é, antibacterianos, tratamentos repelentes à água. Trabalhamos muito na parte de sustentabilidade também. Então, o nosso negócio tem processos, políticas é, socioambientais muito rígidas. A gente tem esse compromisso, até porque o, o, o têxtil, né? o meio têxtil, você sabe, a indústria ela é uma das mais poluentes do mundo. Então, a gente tem que conseguir, de alguma forma, é, é, ter esse, esse compromisso de, 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 de atuar nessa contramão. Então, é o que a gente procura fazer aqui, tá? E também é, os produtos, né? Produtos com apelo de sustentabilidade muito grande. A gente trabalha aí, como você sabe, com algodão orgânico, com algodão reciclado, Sim. com poliéster PET, é, com tingimentos ecológicos, tingimentos naturais. Vocês mesmo aí é, vêm vem desenvolvendo e, e entrando com algumas dessas linhas. Quando, quando começou a pandemia, Joyce, no final, de, no final de março, ficou todo mundo muito preocupado com as situações das pessoas, da, né, de, de botar todo mundo em casa, das questões econômicas também, de como é que a gente organizava esse fluxo, os clientes é, que estavam fechando suas portas, a gente tinha que segurar as mercadorias, todo um problema logístico, parar a produção, etc. Então a gente foi cuidar dessas coisas, né? dos problemas de, de financeiros e essas questões todas, obviamente, mas também como a gente é uma empresa que tem um foco na inovação muito grande, logo no início, logo no início, final de março, eu, come, eu, eu juntei, eu reuni nossa equipe aqui e a gente começou a fazer estudos, como é que a gente poderia é, evoluir com o nosso tratamento, já que nós já tínhamos o um antibacteriano, que é o antiodor, né? e a bactéria, ela é um tipo de micro-organismo, ela é um micróbio, né? da mesma forma como é o vírus. Então, se a gente consegue combater a bactéria, a gente, a gente combatia a bactéria é, de uma forma similar como vocês fazem aí, no caso, né? que, é, que é, por exemplo, é, para artigos esportivos isso é muito forte. Você, por exemplo, está fazendo um exercício usando uma malha, sei lá, de algodão, de poliéster, ou mesmo de poliamida, e aí aquilo causa o odor do teu suor. Né? Então, existe já a tecnologia, já existia a tecnologia muito comum no mercado que combate a bactéria que causa o odor. Né? E aí foi a partir daí que a gente pensou, poxa, mas calma aí, se nós já temos aqui uma tecnologia que combate a bactéria, deve haver também um caminho para vírus. Né? E aí eu comecei a estudar, já nas multinacionais, eu mergulhei, eu perguntei, foi até engraçado assim, olhar para trás hoje, eu, fiz, eu, eu perguntei para várias empresas grandes, e hoje parece uhum. até estranho eu falar o que eu vou te falar agora, mas muita gente achou que eu estava perguntando como se fosse, entre aspas, uma piada, sabe? Mas aí a gente pesquisou e encontrou uma empresa aqui no Brasil que já tinha uma química para polímeros, né? que é para é superfícies sólidas, para aplicação antiviral. E eu falei, eu vou por aqui. Fui lá, contatei, a, conta, contatei esse, esse fornecedor, essa, essa, essa indústria, é, e aí a gente começou a desenvolver um processo de diluir isso em forma líquida para poder fazer a aplicação em beneficiamento. Eles, eles toparam a ideia. Foi, assim, uma, uma alegria atrás da outra nesse processo, porque é, as coisas deram certo. Então, o que, que aconteceu? Eles toparam o projeto, desenvolveram uma solução líquida, a gente aplicou, vai, o primeiro teste não dá certo, volta, acerta a picape, acerta a quantidade de produto, acerta a lógica da química, todas as questões. E como é que a gente estava fazendo esses testes? Os laboratórios estavam, por exemplo, os laboratórios privados, tem muitos laboratórios de virologia privados no Brasil, estavam lotados. Os laboratórios é, federais, por exemplo, das universidades, que tem muitos laboratórios de primeiríssima linha das universidades aqui, nós, por exemplo, usamos três já, que foi a UFSC em Florianópolis, Unicamp e USP. Né? É, USP, USP é da Universidade de São Paulo, Unicamp é da Universidade de Campinas e a UFSC aqui é a Universidade de, de Florianópolis. Então, o, a UFSC é a Universidade Federal. É, eles estavam fechados por decreto do governo. Azar e sorte. Por que eu digo isso? Porque a gente conseguiu convencer, se tivesse aberto, ia estar lotado. A gente conseguiu convencer a reitoria da faculdade para que eles pudessem encampar o nosso projeto 
e, 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 e abriu o laboratório para que a gente fizesse os testes. Foi por isso que eu consegui tanta velocidade. Porque é uma condição normal, os, os retornos estavam em 45 dias, sabe? Então, eu tenho até anotado aqui, Joyce, que passa, dentro desse turbilhão de, de coisas, né, de, do processo de desenvolvimento, que aconteceu do início de abril e no desenrolar desse processo de desenvolve o produto, acerta a aplicação, ajusta a química, até eu poder anunciar algo tão impactante, eu anunciei para a minha equipe de vendas no dia 7 de maio. A gente conseguiu, em praticamente 40 dias, fazer algo que é, parecia improvável há 40 dias atrás. Ai, e aí, ô Joyce, é, eu, eu, eu fiz uma coisa que, que, que eu admiro muito que vocês fizeram também, que eu considerei o seguinte, e a gente falou muito sobre isso nós dois, o feito nesse Sim. momento é melhor do que o perfeito. Né? E aí eu lancei assim, ó, eu lancei do jeito que eu podia lançar, sabe? É, o marketing falou, não, André, calma, vamos montar um material bacana, vamos fazer um negócio incrível. Eu falei, gente, não tem negócio incrível, incrível agora é a gente ajudar todo mundo que a gente puder é um na jeito, forma mais né? rápida possível. Então, assim, muito orgulho pelo pioneirismo e, e feliz assim, por isso tudo, por essa história que depois se desenrolou e a gente vai conversar agora. É, e saber também que outras empresas depois vieram atrás, vieram fazendo, a indústria do jeans, a indústria da poliamida, a indústria do tecido vai plano. Difundindo, né? Que bom, né? Que bom que vai difundindo, Exato, né? Que bom, exatamente, é. Como é que é. funciona a, a, a história do, do, do tratamento antiviral? Então, vou, vou explicar rapidamente aqui. Existe a camada bilipídica, então, existe a camada bilipídica do, do, do vírus, e aí essa, essa ação... É, do, do, dos íons de prata, ela ataca, ela rompe a camada bilipídica e aí expõe o RNA DNA viral. Nesse momento que acontece essa exposição, Joyce, é nesse momento que o vírus é inativado. Isso leva em torno de, isso leva em torno de um minuto para acontecer. É o que apresenta os laudos laboratoriais. Tá? Porém, aí a pessoa vai falar assim, tá, mas durante esse minuto, pode ser que eu, não, pode ser que eu me contamine? Olha, o que, que acontece é o seguinte, é, no momento em que, vamos supor, Deus o livre, né? se eu estivesse com coronavírus e eu conversasse com você, nós estamos aqui pertinho, estou conversando contigo, e cai uma gotinha na minha saliva, na tua roupa, a tua uhum. roupa é antiviral, certo? Então o que vai acontecer? Não vai ter a reprodução do vírus na roupa, porque o vírus quando ele cai numa superfície, uma superfície têxtil, ele vai se reproduzindo rapidamente. Né? Nesse caso, o vírus, ele imediatamente, como uh, o vírus e, o, e, e a prata, eles têm cargas opostas, tá certo? Então, essas uhum. cargas opostas criam um caminho preferencial, a, a, a prata, ela se liga com o vírus imediatamente, então, naquele microsegundo que aconteceu o contato do vírus com a roupa, ele, a, a prata, ela se liga, e, uhum. e, a, e, a, e a nanopartícula de prata, ela é 100 vezes menor do que o vírus. Então, ela envolve, são as bolinhas de prata, elas envolvem o vírus e não deixam ele se reproduzir. Ela, em vez de se ligar com as células, ela se, ela se liga com, uh, com a prata. Tá? E aí, depois de um minuto, ela, é, 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 a camada bilipídica se rompe e o, e o, e o vírus é inativado. É, é, assim que, é assim que funciona na prática a tecnologia. Tá? Então, é dessa forma que as pessoas estão protegidas. É muito, uhum. é muito é, tecnológico e inovador. Muito, muito legal mesmo. André, então assim, como, como funciona, você já explicou para gente, né? E para falar um pouquinho do próprio Covid-19, né? Você falou que no começo não tinha a cepa do Covid. Quando a Verdade. gente conversou, você já falou para mim que já estava sendo feito os testes. Você já tinha o teste, lembra? Já tinha o resultado da... Da, da cepa sim. do, do, do Covid-19, né? Sim, então depois sim, sim. Você cons vocês conseguiram a cepa do Covid-19 e fizeram com, no, com, com ela mesmo, né? O teste nela. Foi uma luta, ela. Joyce. Foi uma luta. Foi uma luta. Nós fizemos com três versões do coronavírus. Três ah. versões. Uhum. As três, o mesmo resultado. Nós fizemos com corona primeira versão, MHV3, uhum. uma versão de coronavírus. E nesse, foi o lado da Unicamp, e ali a gente já ficou muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. Tá. Por quê? Porque a professora é uma uhum. doutora que é uma, é, um dos maiores, é uma das melhores doutoras aí mais reconhecidas no Brasil a nível de estudos de virologia. Uhum. E ela nos entregou o laudo 
falando, olha, é, teste feito, né, inativação viral em um minuto, etc. 99,9%, tal, até te mostrei o laudo. Teste Sim. feito no coronavírus MHV3, mesmo beta gênero dos, é, é, enfim, dos outras versões de coronavírus. Ela destaca lá no laudo quais são as outras versões, inclusive ela destaca o COVID-19. O que, que ela quer dizer? Que ela, ela, ela é, se posiciona né, no laudo, dizendo que naquele momento a gente já podia considerar o COVID-19 como parte... Do, do, do vírus é, que, que recebe a proteção, né, da mesma forma como, como o MHV3. Depois disso, a gente ainda testou um laboratório aqui em Porto Alegre, pra, que, que é o Núcleo Vitro, para fazer o... A gente fez uma versão do coronavírus canino e a gente testou, nesse, a gente aproveitou essa oportunidade para testar 50 lavações, nós já vamos falar disso. Né? Uhum. E aí a gente teve o um sucesso nas 50 lavações nesse vírus e também fizemos aí agora, num momento mais recente, também no laboratório da USP, que aí finalmente a gente conseguiu a cepa do Covid-19. E assim, estamos muito felizes, sabe? Porque esse processo todo tem mostrado o quanto a nossa fundamentação científica lá atrás, lá no dia 7 de maio, quando eu recebi o laudo no herpes vírus, e eu hoje, eu, depois que eu segui estudando, eu segui estudando e, e descobri que o herpes vírus ele é mais resistente do que o coronavírus, tá? Então, uhum. é, é incrível que... Né? A gente foi do, do mais difícil, entre aspas, para o mais fácil. Né? É mais Aí vai fácil. ter gente falando assim, mas como é que encontraram uma forma de prevenção nas roupas e não encontraram a cura da doença? Olha, eu não sei, uh -huh. <risos> não, não tenho esse nível de, 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 de capacidade de estudo, mas o que a gente pode saber é que a, a prata aplicada numa superfície têxtil, ela, ela protege, ela protege inativa e, e, e recebe essa inativação uh -huh. viral. É, quando você começou a, a contar para gente aqui, falando do Inhos de Prata, eu já fiquei também um pouco tranquila quanto a isso, porque a gente já tem muitos estudos, né? O texto já evoluiu muito em relação a isso. Inclusive, na nossa é. coleção aqui da live, a gente tem, já há anos, a gente trabalha com Inhos de Prata no combate claro. à proliferação das bactérias, né? Então, a gente, Joyce, gente Prata é usado em muita coisa, Joyce. Em muita coisa. Prata é usado em muita coisa. É. Inclusive, assim, tem um artigo aqui, uma malha que é super sucesso, que a gente chama de antiador permanente, né? Então, assim, eu Sim. já tenho isso nas coleções. Então, quando você falou que a base era essa, né? Eu falei, meu, já, a gente já tem um estudo grande em cima disso, então... Mas, enfim, André, falando de íons e prata também, a dúvida que as pessoas mais me perguntam, tá? O que, o que Vamos lá. mais nos mandaram foi a respeito de... de se, o íons, se íons e prata né, é o meu metal pesado, como é que isso não vai fazer mal para a saúde, né? Então, eu também te fiz essa pergunta Maravilha. no começo. Por mais que eu já saiba um pouco do, desses nossos estudos aqui, né? A gente discutiu muito a respeito de Inhos, de, de, de Inhos de Prata, a respeito das máscaras, né? Que eu também depois vou falar das máscaras. E, mas, assim, explica pra gente sobre isso. Que você me trouxe que ele é tóxico, né? Então, tem os lados também, mas eu queria que você comentasse sobre isso. Olha, é muito engraçado eu falar sobre essas coisas contigo. Como a gente tem que se reinventar, né, Joyce? Sim. Da mesma forma como você, eu sempre fui um aficionado aqui por moda. Eu adoro pesquisar roupa, produto, tecido, caimento, estrutura, é, sei lá, essas coisas que a gente gosta, cores, combinações e tal. Fui ter que me enfiar nesse negócio de biologia, microbiologia, nanopartículas. Gente... Complexo, né, André? Que resposta, mas, né? Mas é assim, ó. É, a gente, é, foi, um, foi um mergulho que a gente se obrigou a dar diante da situação, sabe? E então eu tô falando algumas coisas aqui que parecem ser naturais para mim, mas não são, tá, pessoal? Eu tô 120 dias estudando essas coisas. Então vamos falar da prata. A prata é um metal pesado. É, e as pessoas... Eu, eu tinha também essa preocupação no começo. Falar, pô, mas metal pesado, será que, será que não prejudica o, o... Será que não prejudica a saúde é né, de quem tá usando? Ou de, sei lá, enfim, será que não é prejudicial a saúde esse negócio? Olha o que, que eu aprendi. Que legal. Eu acho que a gente não falou sobre isso ainda, tá, Joyce? É, a, a prata, sim, é um metal pesado, mas ela não é um metal pesado tóxico. Quem disse que todo metal pesado é tóxico? A gente deduz que metal pesado é tóxico, mas não é todo metal pesado que é tóxico. Mercúrio é tóxico. Chumbo é tóxico. Mas a prata não é um metal pesado tóxico. Olha que coisa interessante. Eu fui descobrir também agora, é, logicamente, que eu também não sabia disso também. É. Uhum. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, é, que, que o pessoal pergunta, ah, mas mesmo assim e tal, como é que é esse negócio da prata? 
Gente, você, a, nós estamos usando uma roupa, né? A roupa tem a prata fixada no tecido, né? Nós lavamos, nós lavamos uma, nós já vamos chegar nesse, até nesse ponto, mas eu tô, eu tô permeando por ele, aqui tá 50 lavações, nós atingimos 50 lavações é, mantendo a mesma eficácia antiviral. O que, que isso significa, Joyce? Significa que você lavou 50 vezes e a prata se sustentou no tecido. O que significa também que se ela não saiu do tecido, ela não foi para outro lugar. Ela não foi para dentro do teu corpo. Não é isso? E, e aí, assim, é, mesmo assim, né, vamos imaginar que um micro residual de prata é, fosse para a pele, certo? Uhum. Não passaria da segunda camada cutânea, tá? Também é outro estudo que eu fui atrás para saber. Mas e se? Mas e se? Mas e se? Outra informação né? não super importante para as pessoas, né? Olha, olha que interessante é. isso, né? Mais uma... tá. Não chegaria na circulação sanguínea, tá? É. E mais um aspecto interessante. Mesmo que chegasse, eu aprendi que né, nos níveis ridiculamente risórios não seria, não seria absolutamente nada prejudicial. Eu quero aproveitar é e falar sobre uma... Né? É muito pequenininho, né, André? Nanopartículas, exatamente. Ô, Joyce, uhum. um, falaram... Eu não sei se tu ia me perguntar ou não, mas já estou engatando aqui, sobre máscara. Uhum. Então, o pessoal pergunta, ah, mas e máscara? Está na boca? Então a gente é respira, respira. Aqui, André. Exatamente. Rolou a pergunta aí sobre máscara? máscara? Perguntaram se, se as máscaras protegem também. E eu já vou até te, te falar, falar um pouquinho do, do, da, da nossa história da máscara, né? Porque, assim... É... Quando Aproveita. começou a pandemia e todas as empresas começaram a fazer máscara, máscara, a gente se olhou assim e falou, meu Deus, a gente trabalha em cima de conforto, não faz sentido a gente ficar produzindo máscara. Eu falei, não quero fazer isso para vender. Enfim, daí nós decidimos como marca que nós faríamos 50 mil máscaras para doação, mas que a gente não ia comercializar as máscaras. E daí, com o antiviral, a gente fez a, toda a coleção, né? E no dia das fotos, eu te chamei aqui para você vir ver a coleção. E daí lembra, você olhou a Arara e você falou para mim, tá, e vocês não vão fazer máscara? E daí foi onde eu falei, André, mas eu, realmente a máscara eu tenho um pouco de dúvida, André, porque fica em contato direto com, com o rosto, a gente fica é, né, respirando esse ar ali, vai que a gente absorve alguma coisa, enfim. Eu falei, ah, na dúvida eu não fiz. Aí você olhou para mim e falou, minha amiga, você vai perder, faz, porque todo mundo vai fazer. E imagina que a gente está o tempo inteiro, por mais que não é para mexer no rosto, na máscara, a gente volta e me arruma e coloca a mão no rosto. Então, assim, é mais uma maneira né, de estar tá protegido. Então, faça a máscara. Aí, no dia das fotos, a gente correu, produziu a máscara para ter, né? Não, ainda não tinha nem o tecido com o acabamento certo. Você estava lá fazendo o acabamento e aqui a gente <risos> fazendo o produto. Mas isso que é o legal, era. Joyce, isso que é o legal, é isso que eu, eu admiro no, nesse processo que vocês fizeram, cara. É isso daí, o momento pede isso aí, velocidade. É, e daí quando você me falou que realmente era tóxica, que não, não, não precisava me, me preocupar com isso, que a gente estava muito bem fundamentado cientificamente, né? Que nós tínhamos todos os laudos e tal. Você me passou toda, toda essa segurança. Falei, gente, então realmente vamos fazer. Eu, eu me rendo, porque todos os nossos gerentes aqui estavam aqui, né? Vamos fazer máscara, o cliente está pedindo. A gente Sim. precisa vender esse produto também. É, é por proteção, as pessoas estão procurando. Claro. Aí eu me rendi e falei, ok, faremos máscaras. E aí claro. nós temos também a, a máscara antiviral, né? Inclusive tá aqui, é, ó, Joyce. vou mostrar. Olha a nossa máscara. Linda! Olha aí, ó. <risos> Maravilhoso. Aí, essa, essa é a Mas... trabalha de vocês aí, viu? Que, que o, Olha, o produto, eu quero uma né? dessa, hein? Sim, sim, ainda falta. Tá, tá saindo da produção, tá? Eu te levo. <risos> Joyce, mas a máscara... É, a gente sim. conversou naquele momento e eu enxergo de verdade, assim, do fundo do coração... A, a máscara não tem uma dimensão econômica. A máscara ela tem uma dimensão de contribuição. A gente tem que fazer, é nossa obrigação fazer máscara. Eu estou fazendo aqui também, sabe? É nossa obrigação Sim. fazer máscara. Nós temos que espalhar a máscara pelo Brasil inteiro. Porque a, a, a capacidade de proteção que essa máscara nos entrega é muito algo grande, muito, André. muito grande, muito grande, sabe? A área, a, área, a área que mais tem que ter cobertura é essa área aqui, né? Sim. É a área da, da boca, do nariz. Exatamente. Imagina que você está com o vírus aqui, você coloca aqui e em um minuto ele já está inativado, né? Fantástico, né? Então, assim, a Joyce, por exemplo, a questão de aspirar, né? Que a gente vinha falando. Ah, isso, é. Olha, a gente fez, aspirar. inclusive, estudos de utilização da máscara por 30 dias. Existem testes que você calcula a quantidade de prata que tem no tecido. 
é, durante um período, então a gente não lavou essa máscara, essas máscaras não foram lavadas, foram, foram ah, uma, uma, um conjunto, uma quantidade de máscaras que foram feitos os testes, com várias pessoas, usaram, aí as pessoas vão dar risada, né? Pô, mas não lavaram a máscara? Daqui a pouco a gente vai falar isso, né? Porque tem a propriedade antibacteriana, né? Se você, você tem dois tipos de sujeira. A sujeira invisível e a sujeira visível, né? Mas para esse teste, a gente realmente não lavou. Foi usado 30 dias por um grupo de pessoas, as, as máscaras com os tecidos antivirais. E aí foi calculada a quantidade, a quantidade de prata no dia 1 e a quantidade de prata no dia 30, ok? Ah, uhum. E aí foi visto, foi... foi, foi é comprovado que a quantidade de prata que tinha no dia 30, fazendo a média dos 30 dias, é 700 vezes menor, é, a quantidade de prata que tinha menos é 700 vezes menor do que seria é, é, o limite de uma ingestão diária de uma pessoa. Existe um estudo que a gente fez, tá? e isso é muito legal, esse estudo é importante as pessoas se atentarem a isso. A gente fez um estudo onde várias pessoas usaram a máscara por 30 dias. A gente consegue avaliar a quantidade de prata que tem no dia 1, naquele tecido. Existe um teste laboratorial que te fala a quantidade de prata. E no dia 30, a quantidade de prata que tem no dia 30. Tá certo? Então a gente vê, olha, a diferença. E, o dia 1 menos o dia 30 correspondeu a uma quantidade de prata, de perda de prata é, no, no tecido. ok? Essa perda de prata, nós estamos deduzindo que foi ingerida por... Não necessariamente foi ingerida, mas nós estamos deduzindo que 100% foi ingerida. De alguma tá. forma, para a respiração, etc. Essa quantidade é 700 vezes menor do que seria um, um, um permitido de ingestão diária, diária. De, é, por, qualquer, por qualquer ser humano. Eu até tenho aqui umas informações mais técnicas que então, fala desse assunto. Dias, vamos ver se é isso, que eu, se, eu, se eu entendi. Então, durante fala 30 aí, dias você fez o, o teste... E, se, e foram 700 vezes menor o que a pessoa poderia, correspondente ao que a pessoa poderia ingerir no dia, isso? Durante um dia. Exatamente, é isso? exatamente isso. Exatamente isso. É exatamente isso. Outra coisa que foi feita análise, a gente tem teste, fundamentação científica, sobre a questão, ah, mas e a pessoa respirou, não pode causar algum, como fala, uma irritação na pele, alguma irritação alérgica e tal? Uhum. Não. Não. A prata, ela não, é uma, ela não é uma química, não é um agente químico alérgico, tá certo? Tá. Então, não tem, ela não causa nenhum tipo de alergia. E, André, então assim, ó, vamos falar um pouquinho das lavações aí? Quando a gente vamos. começou a... <risos> Acho que é outra, outra situação que é, que é interessante, né? Que quando você veio me vender a ideia, você me falou, olha, eu tenho testes comprovados para 20 lavações, que realmente figura intacto. Né, o acabamento fica intacto para 20 lavações. Mas eu já estou com testes comprados aí, realizando para 30, 40, 50. Você chegou a jogar para mim ali na mesa. Falei, bom, deve Isso. demorar um pouco, mas já com 20 eu fiquei feliz. Porque eu, eu penso assim, né? Que se nós, mais ou menos fazendo uma conta burra aí, se a gente está falando de um produto que é antimicrobiano, né? Microbiano, é, a gente sabe que Isso. não precisa lavar toda usada, né? num, num momento como hoje, que a gente chega em casa, a gente já coloca tudo para lavar por causa do, realmente do, do coronavírus, é, um produto desse você usa e como ele é antimicrobiano microbiano e não causa cheiro, né, odor, é, você não precisa estar tá lavando ele todas as vezes, certo? Então, Perfeitamente. Eu imaginei, imaginei mais ou menos assim, a, a, um produto você vai usar no mínimo três vezes antes de sujar para poder lavar. Então a gente já está falando ali de pelo menos umas 60 vezes que você vai estar tá usando, né, com efeito... Exato. É, é, sem, sem, como é que fala? Efetivo ali, né? Então conta pra gente um pouquinho dessas lavações aí Dos testes, tá? Vou te contar, então, Joyce, vou te contar Dos do próprios laudos, né, André? Porque isso também é uma coisa bem interessante Que as pessoas têm curiosidade, né? Quem que tá por trás disso? Quais foram os laboratórios? Acho que isso é interessante Sim. também Tá, não, vou te contar Assim, ó, Joyce, o que que acontece? O fator 20 lavações Quando a gente desenvolveu A, a tecnologia lá que eu te falei que a gente lançou no início de maio, eu precisava ter velocidade. Como é que eu ia fazer algo em 30 dias, né? Eu precisava ter velocidade. Deu tempo, deu tempo de eu lavar 20 vezes o tecido. Não foi algo técnico pensado, ah, eu acho que eu vou é, lavar 20, porque eu não sei se 50 resiste ou não. Foi assim, te confesso que, deu, que né? naquele momento foi a tentativa e erro, tá? Foi tentativa, é. eu falei, vou lavar 20 e vamos embora, preciso sair com esse negócio. Porque tava, aí a gente 
fez a lavação das 20 vezes e mandamos para o laboratório, mandamos para a UFSC. E o, que que, e o resultado foi eficácia, 99%, tal, que daí, pô, a gente celebrou, comemorou e tal, falou, pô, vamos, vamos para cima. Foi naquela época do herpes vírus que eu te falei que foi o primeiro teste que a gente fez. Certo. Mas eu fiquei com esse negócio empucado, porque eu falei, gente, ficou exatamente igual, zero lavações e 20 lavações. Eu vou ter que lançar agora e eu tenho que contar a nossa verdade, nós não podemos... Não podemos aqui ter uma responsabilidade muito grande de contar a verdade. Eu lavei 20 vezes e eu comprovei que em 20 vezes está ok. Bom, já lancei, aí foi toda aquela demanda e tal. Agora vamos, mandamos para o Senai, lavamos 30 vezes, 40 vezes e 50 vezes. Então a gente fez as três, as três possibilidades. Lavei no Senai, recolhi o tecido e aí mandei, é, mandei para um outro laboratório, que aí já tinha cepa do coronavírus, né? um laboratório privado, lá, o Núcleo Vitro, em, no Rio Grande do Sul que é um laboratório de virologia, e aí a gente fez os testes com, 30, com 40 e 50 lavações. Falei, ah, o de 30 lavações eu vou deixar guardado aqui, não vou nem mandar, porque... Né? Era um Cara, vieram, os dois, é, vieram os dois resultados, eu mandei ainda o de 40, porque eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha, né? Vieram os dois resultados falando exatamente o me a mesma condição de zero lavações e de 50 lavações, ou seja, 99% de eficácia. Então, assim, ó, até então, quando a gente fez a nossa reunião, eu e você, e eu não tinha essa informação ainda, inclusive, é, a Rod, né, empresa tradicionalíssima no mercado, é, empresa fantástica, eu admiro, sou cliente deles, é, e você também, nossa, eles lançaram, um, assim, algum, um mês, 30 dias, sei lá, 40, depois da Dalila, eles lançaram no fio, é, dentro da alma do fio, eles lançaram a tecnologia. Né? E aí eles falavam, olha, a tecnologia é permanente tal. Eles fizeram esses testes E falaram a tecnologia é permanente Porque está na alma do fio Sim. Perfeito e, e, e funciona, realmente, é fato É um, é um produto fantástico Para quem precisa né? Para quem precisa da poliamida é, E quer né, ser rápido E tudo, consegue por esse caminho Mas Com esse resultado que a gente fez Das 50 lavações é, que, aí só para que as pessoas entendam, a aplicação que a Rodia, por exemplo, faz é a aplicação no fio. Nós fazemos aplicação no tecido, é um banho com uma acabamento, química, né, André? é um acabamento. Então, um banho químico que o, recebo, que o tecido recebe. Com 50 lavações, e nós fizemos e, e, e mantivemos a eficácia antiviral exatamente igual a zero lavações, o que, que se deduz? A gente pode falar é, no aspecto da fundamentação científica, no aspecto teórico, que é um efeito permanente também. Né? Eu não vou fazer o teste de 80 lavações, mas muito possivelmente se eu fizesse, ele ia permanecer a mesma eficácia, entende? Porque mostrou que depois de 50 lavações, a, a prata não caiu do tecido. Então, assim, a gente, a gente trocou todo o nosso material de marketing de 20 lavações para 50. Foi até engraçado, porque assim, foi uma terça-feira, eu me lembro bem, faz isso aqui, sei lá, acho que uns 15 dias, foi uma terça-feira que eu recebi o resultado do laudo das 50 lavações. E aí, é, na segunda-feira, eu tinha recebido 100 mil tags, escrito 20 <risos> lavações. As condições de, de lavação são, são as seguintes, pessoal. A, a gente considera a lavação caseira. Né? A gente lavou no Senai, foi feita a lavação no Senai, mas é a lavação caseira. Então é assim, você, como é que você lava a tua roupa em casa? Você lava na máquina de lavar, coloca sabão comum lá, tem várias marcas, vai no mercado, compra uma marca de sabão em pó. Uhum. Maciante, etc, etc. É desse jeito, tá? É dessa forma, não precisa fazer nenhum tipo de mudança. Na temperatura de água que você usa hoje, você pode continuar usando, ele suporta a temperatura, ok? Inclusive nos processos Essa de confecção, uma, alguns processos. Uma dúvida, né, André? Essa também era uma Sim. dúvida que eu tive, que eu conversei bastante contigo. Eu falei, André, se eu sair daqui e estiver chovendo, eu peguei uma chuva. É... Essa lavadinha já conta como lavação? Ele falou, não, não conta. Lavação, realmente, é. é se você entra com algum produto químico, né? Então, Isso. lavação mesmo de... Tá, com algum sabão em Não, pó, boa, boa, boa. Assim. Bem colocado, Joyce. A turma pode, pode pensar, ah, mas é, a tua pergunta vale para todo mundo. Tu me perguntou Sim. isso. Ah, André, eu tô aqui na chuva, caiu aqui a água da chuva e tal na minha roupa. E aí, isso conta uma lavação? Não, isso não conta. Conta a lavação quando você faz lá o ciclo da lavagem, você coloca o sabão, deixa na máquina, né? É, é assim que conta. E vocês vão ver que as peças da live tão pouco, tem pouca cobertura de área estampada. Isso é proposital. 
porque se existe uma cobertura, uma aplicação por cima do tecido, essa cobertura ela não está protegida. Né? Ela não, a cobertura que ficou por Exatamente. cima do tecido, ela não está protegida. Né? Isso é importante. Uhum. É, nós fizemos uma assinatura bem pequenininha, vazada aqui, assinamos o Live Care também. No braço. Aqui acho que dá para ver, mas é tudo muito Sim. pequenininho, justamente para poder fazer bem essa, o efeito realmente de proteção. Né? Toda a coleção foi pensada nisso. Um produto mais conf mesmo, né? com capuz, é. totalmente protegida. Me conta como é que... Como é que é, assim, a gente falou da ideia começou a, quando, quando começou a cápsula antiviral, mas eu queria saber como é que foi isso dentro para você, assim, o teu pessoal, assim, como é que como é que você processou essa história? O que, que te moveu nessa nessa história toda aí do antiviral? Ai, André, assim, ó, para mim foi transformador, eu, eu te falaria, sabe? Porque aqui como empresa, como marca, a gente busca tanto assim fazer o bem, fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Que, que legal. Simplesmente fazer um produto, né? A gente tem tanto cuidado em todos, em, em cada lançamento, em cada coleção, mas no momento quente, como a gente está vivendo agora, sabe? Tudo tão... Vendo tantas pessoas sofrendo. É, é. A gente, como marca, é, o que eu realmente queria era é, é fazer a diferença, né? Então, realmente, ter a oportunidade de trazer esse produto, a gente não pensou duas vezes e, e, e eu não vejo a hora de ver todo mundo usando, sabe? Realmente, sabendo que está protegendo. É, me deu uma, uma satisfação muito grande em poder lançar esse produto. E eu saí daí, juro para ti, assim, aí da, da Casa Rosa, naquele dia... Com, na cabeça, assim, que nós teríamos que ser a primeira marca do segmento a trazer isso. E foram, hein? precisava ajudar a difundir e que a gente não simplesmente ia lançar uma máscara e colocar isso só para fazer marketing. A gente é contra. Demais. Isso. Então, a gente falou, todo mundo pegou junto realmente para sair a coleção, o produto. Então, a gente está aqui, são, foram 15 produtos né, lançados. Então, Demais. Eu muito feliz. E, eu, e, a, e aqui na live a gente tem muito isso também de faça. E a gente vai corrigindo no caminho, sabe? Faça o melhor Sim. que tu puder fazer agora, porque é a hora de agir. Então, eu, gente... eu, vi, eu vi isso com meus próprios olhos. Isso é muito a nossa essência, sabe? Então, para mim, Demais. Tá sendo muito gratificante assim, ver, ver todo esse movimento. E também foi surpresa, porque por mais que a gente apostar, né, aposta na tecnologia e achou sensacional a ideia, tudo, sempre fica surpreendida com o resultado, né? Nós fizemos uma cápsula... Sim. Um, é, foi uma edição limitada. Então, nós chamamos todos os clientes, assim, falando, gente, vem, a gente quer vender essa ideia para vocês, é um, é um produto muito bacana para a gente fazer essa retomada. Então, assim, todos os clientes multimarcas, franqueados, sabe, todo mundo participando, envolvido. E a gente acabou vendendo mais, quatro vezes mais do que a gente tinha programado. Isso também quatro foi vezes muito... mais? É, foi, foi muito legal também, porque, querendo ou não... Sensacional! É, é, é. Então, assim, ó, ajuda a empresa. A gente já começou a, a trazer novas pessoas para cá, recontratar. Então, dá todo o um movimento, sabe? Gera Nossa, aquele espírito, sabe? Então, ver o olho das pessoas brilhando num momento com, com toda essa dificuldade que a gente está passando é, é sinal de esperança, sabe? Então, eu estou é. muito, muito feliz, assim, e com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Como é que como é que está sendo a receptividade dos clientes, a curiosidade? Como é que está esse papo? Me conta. Assim, ó, a, as pessoas estão muito curiosas e ansiosas para receber o produto, né? Porque todo mundo comprou, foi uma venda totalmente inédita para gente, tá? Eu fiz, a gente nunca tinha Eu feito uma, uma live para apresentar uma coleção assim e, e as pessoas apostarem do jeito que apostaram, sabe? Então foi incrível. Mas ninguém viu realmente, efetivamente, o produto, né? Então, eu vou te falar que eu peguei o produto realmente com antiviral agora. Estou colocando ele agora. Porque eu estou aqui, fotos, ó, meu uniforme. <risos> no dia das fotos, a gente estava fazendo aqui o produto na cor certa, mas sem o acabamento antiviral. Eu queria já que toda a equipe estivesse usando, mas não, não deu. E, gente, assim, ó, para falar um pouco... Vamos falar de sustentabilidade. Sustentabilidade. É, é um viés, né, André, que a gente tem trazido muito aqui para a live. A gente tem trabalhado muito nessa questão de sustentabilidade, nos perguntado... É, como a gente pode ser menos poluente, impactar menos, né? Porque a gente, bem isso que você já falou, a gente sabe o quanto o mercado da moda acaba sendo poluente, né? E, é verdade. E, e uma das coisas que me fez também, me deixou bastante feliz é, com, com a vinda do, do antiviral, é por essa questão de, de a gente poder precisar lavar menos o produto, né? Essa, essa questão uhum. do... A gente pode realmente dizer que esse artigo é sustentável também, né, André? Porque com esse acabamento... Sim a gente tem essa, essa possibilidade, né? Perfeito. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Olha, é, essa tecnologia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela é muito sustentável. 
Tá? E eu vou falar que ela é sustentável de vários aspectos. Ah, como, como essa tecnologia ela é antiviral, ela é antibacteriana também, ela repele o odor. Por ser antibacteriana, ela, ela é inativa, né? ela, ela elimina a bactéria que evita, causa o odor mal né? Vamos falar da máscara, por exemplo. Você está com a máscara cobrindo o teu, o teu rosto. Aí é. você tem a questão do suor, você tem a questão, é, você tem a questão do, da saliva, tá certo? E aí você gera aquele odor. O tecido, por ser antibacteriano, ele elimina essa bactéria do odor e você sente um conforto. Então, se você usar uma máscara da Live, por exemplo, uhum. é, antiviral, você vai passar o dia inteiro com essa máscara e você não vai precisar trocar como as pessoas costumam é, é, falar que você precisa usar Trocar três máscaras ao longo do dia. Nesse caso, Joyce, não é necessário. Você pode usar o dia inteiro a máscara. Você vai chegar no final do dia, você vai sentir o mesmo conforto do ponto de vista de odor, de respiração, que você estava no começo do dia. Tá? E aí assim, ó, Joyce, é, as pessoas me perguntam, então é, tem que lavar, não tem que lavar? Aí que entra o aspecto da sustentabilidade que eu quero dizer. O fato de não gerar a sujeira de micro-organismos, a sujeira invisível, né? então você pode muito bem, no, no dia seguinte, pegar a mesma massa que você usou nesse dia, você deixa ali no vento, sei lá, deixa pendurada. Deixa arejando. E no dia seguinte, você deixa arejando. No dia seguinte, você pode pegar a mesma massa que você não precisa lavar de um dia para o outro. Você pode deixar ela arejando, pegar no, no precisa tempo. Ter uma, é uma mudança de mindset mesmo, né, André? A gente está muito acostumado a usar o lavô, né? Muito. É, e é isso que a gente está tendo assim, muitas conversas aqui internamente né, na, na, na fábrica, e principalmente com o pessoal de estilo, porque para a gente poder realmente difundir essa tecnologia, porque não é, é necessário, né? Então a gente realmente lava quando sujar, caiu alguma coisa, sujou, manchou, aí está sujo. Pronto. Mas essa é a sujeira visível. Exatamente, quando é uma, uma sujeira visível. Mas tendo uma tecnologia como essa, né, antiviral aí, que é antimicrobiana, a gente tem que realmente aproveitar essa tecnologia e claro. ter a nossa consciência ambiental para a gente né, fazer a nossa parte, né? Joyce, tu tá com um moletom aí, por exemplo, que é uma sobrepeça, certo? Tu, tá, tu vai estar tá com uma peça por baixo e o um moletom que é uma sobrepeça. Cara, esse moletom, o que, que vai acontecer agora no período de pandemia? Um moletom normal, você tem que chegar e ficar pelado antes de entrar em casa, né? Entra em casa, fica pelado e joga as roupas no, lá, no, na lavanderia lá para lavar imediatamente, né? Cara, o teu moletom, tu vai, você vai chegar... O moletom tá limpo do ponto de vista de micro-organismo. Você pode tratar de uma forma natural como você tratava antes, não precisa lavar toda hora. Isso é muito legal. E aí a gente tá falando de sustentabilidade, né? Porque a gente tá falando, poxa, é dessa economia de ficar lavando e lavando e lavando. E um conforto psicológico também, né, André? Porque a gente chega em casa naquele desespero de tira tudo, coloca para lavar. Meu Deus! Meu lugar, Deus! Né? Nem fala. Essas informações todas do produto, gente, até para dividir um pouquinho. Nós temos um tag, então, cada produto... Boa! Aqui, ó, tem um QR Code, tá? Então, quem adquire a peça... Coloca o leitor aqui e vai ter todas essas informações que nós falamos aqui, inclusive já com a atualização das 50 lavações, tá? Porque o tag que vem da, da Dalila ainda tá com os 20, né, André? Sim. Então, essa nossa primeira <risos> produção tá dizendo 20, mas Ó, é 50. A próxima falar, produção, né? Joyce, já tá indo com os teus tags de 50 lavações, é. tá? Essa que tá saindo essa semana aqui da fábrica, que saiu, né, que vocês receberam aí, já tá já com 50. Recebemos. Próxima já carga já é com 50. Ó, Aqui já é outro produto. <risos> Gente, assim, ó, nós fizemos no dia 10 a venda para todos os melhores lojistas, os nossos franqueados, né? Então, todas as lojas live terão esse produto. No máximo, em 10 dias agora, a gente já vai tá estar come... tá começando a chegar esses produtos, tá? Então, a gente já tem o nosso site, o nosso site já está com a pré-venda. Mas eu até falo para vocês assim, ó, é, liguem para as vendedoras de vocês, para né, as clientes que vocês estão acostumadas a... a cliente não, a, a lojista, né, a loja que você está acostumada a comprar, já reserve seus produtos, porque todas encomendaram. Foi super ágil, o nosso, foi um tempo recorde para a gente lançar essa coleção, né? foram 23 dias, como eu falei, tá? da, da ideia aí, desde a da primeira reunião com o André até a apresentação para todos os nossos lojistas. Tá? É, então, a, os produtos começam a chegar agora início de agosto. E, a, como eu falei antes, mas já que, eu vou repetir, já que a live cortou antes, né? É, o, a gente acreditou tanto nessa tecnologia e, e aposta tanto é, em todos os aspectos, inclusive por, por ser sustentável, né? Que é um pilar que a gente tem trabalhado tanto, um viés que a gente tem procurado tanto trabalhar aqui na live, é, que a gente não só fez o lançamento da coleção, mas a gente já criou um pilar. 
Então, live care, a gente já sempre vai ter nas coleções agora. Essa que é, esse é que é o intuito, tá? Então, tudo que tiver acabamento, tratamento para pele, para que faça um, um bem diferente, tem um, um, uma tecnologia diferente como antiviral, vão estar presentes nesse, nesse pilar, tá? Então, assim, gente, para falar um pouquinho da, da coleção em si, né? Com o antiviral, nós trouxemos duas vertentes, assim. A gente pensou na roupa para o treino, para quem quer voltar para a academia. A gente trouxe o acabamento na legging, é, nesses artigos, no comfort aqui, deixa eu pegar aqui. No comfort, que é aquela malinha de poliamida bem leve, que, não, que as pessoas já conhecem, né? Então, nós fizemos a aplica aplicação lá, né, né André? Tipo, são artigos nossos, malhas nossas, que passou por Sim. vocês aí para fazer a aplicação. Perfeito. Então, a gente trouxe a legging e essas camisetas, né? Então, trouxe camiseta, um sex. E a gente quis trazer uma cartela de cores é, fresca, mas, ao mesmo tempo, atemporal e que atendesse tanto o feminino e o masculino, né? Então, nós trouxemos esse verde seco aqui que eu estou usando. Tá lindo esse verde, Joyce. Tá esse lindo, verde né? tá demais. E, e esse salmão também tá fantástico. É. Vocês foram muito assertivos. É, as cores ficaram lindas. Então, assim, esse rosa mais terracota, um tom bem fresco, bonito, que serve para ambos os sexos aí. A gente trouxe também aí o preto, mescla, branco, as cores tradicionais, as mais vendidas da live, né? E nós trouxemos modelagens bem com esse intuito de proteção. Então, ah, com capuz, shapes mais amplos, né? Manga longa, calça. É um mix bem completo de produto, que, que deram 15 produtos aí. Nós também estávamos loucos para trazer a novidade de modelos sem gênero, que realmente a gente não tinha lançado. Demais! Muito, a gente aproveitou, trouxe uma bermuda e esse moletom aqui, né? Esse blusão, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, assim, bem, bem bacana. E aí, de novidade, a gente trouxe uma capinha higienizadora que eu achei fantástica a ideia. Demais essa ideia. Não, incrível, né? Imagina, assim, a, o, você colocar o, o celular nessa capinha, joga na bolsa, já está higienizando. Então, assim, super prático, né? Tá, ele vem em duas cores, no preto e, e nesse tom aqui. Também um terracota mais escuro, um bordô. Então, uma, uma ideia bem boa. Porque a gente está com o celular toda hora na mão, né? Então, Perfeito. Não fica só no álcool, <risos> dando banho de álcool o tempo inteiro no, no celular. Não, o teu celular dentro da capinha, ele está higienizado o tempo inteiro, é isso aí. Higienizado o tempo inteiro. E você larga na bolsa, mulher principalmente, né? Que a gente fica com essa neura aí. Larga na bolsa, está protegido. Então, assim, achei essa ideia fantástica. E, e assim, né, André, a gente só precisa reforçar, é claro, que o, a roupa, ela vai deixar de ser um veículo de, de levar o vírus, né? Ela não vai deixar essa propagação acontecer. Mas, ao mesmo tempo, vestindo a roupa, você não, não, a gente não pode deixar de ter todos os cuidados com a higienização que a gente já sabe. Muito importante, é, Joyce, isso então, que você falou. Que é, é As pessoas estão usando a roupa acham que estão com uma armadura, né? Calma, não, gente, não é também isso, não é assim, né? Vamos se cuidar, né? É uma proteção adicional, mas a gente continua falando, isso. meu, vamos à máscara, vamos manter a distância tomar todos os cuidados com a higienização, né? Perfeito. Isso aí é uma, uma constante. É, a roupa vai ser mais uma é, é uma... é um adicional mesmo, né? Pra gente combater isso tudo que nós estamos passando. Isso. Esse, esse vírus, né? É então, isso, é isso. É isso aí. Álcool gel, é, enfim, ah, distanciamento. Máscara, vamos, vamos respeitar, né? Porque não é brincadeira. Eu tenho amigos é que, infelizmente, contaminaram. E as experiências não são nada boas, a gente sabe, é né? Então, difícil, né? É, tem que se cuidar. É uma situação horrível mesmo. Então, a gente tem que se cuidar muito. Mas eu estou feliz em poder trazer esse produto agora, nesse momento. Que a gente, aqui em Jaraguá mesmo, nós estamos vivendo o nosso pico agora, né? A gente sabe já de várias pessoas Verdade. que se contaminaram. Então, assim, a gente está vivendo isso aqui. É, então, assim, feliz em trazer esse produto agora, né? Para realmente ser efetivo no momento que a gente precisa. E pensando que isso vai ser a longo prazo também, como eu falei. Então, por isso que a gente já trouxe nessa forma de pilar, porque é uma coisa que eu acredito muito, que daqui para frente a gente não vai mais pensar da mesma forma, a gente já não pensa mais da mesma forma, né? Já, já teve muita mudança. Então, imagina você ir para um aeroporto, a, a coragem de voltar a viajar. A gente, né, André, que vive é. na rua, é, como é que você, Nem vai, fala. você volta para casa com essa neura de estar tá trazendo algumas coisas? Agora, pra... Joyce... Eu acho assim, ó, que é. essa, essa tecnologia vai ajudar em muitos aspectos, tá? As pessoas talvez não tenham a noção do quanto isso está se, se disseminando, tá, Joyce? Uhum. Eu estou uhum. impressionado 
Eu antes, agora, uma, uma, uma e meia da tarde, eu atendi uma ligação de um representante que já vendeu, uma venda que já aconteceu. Eu nem sabia qual era a aplicação. Ele que me contou por uma situação específica. Uhum. O, cliente faz, o cliente faz capa de mala de viagem. Olha, que interessante. Você não entendeu? É então, o cara uhum. faz. O cara tá, já comprou da gente uma quantidade uhum. de tecido. Ele faz capa para mala de viagem. Olha só que coisa fantástica. A gente fez malha para. Bom, eu já contei várias vezes para o Colégio Bandeirante, lá em São Paulo, que, poxa, me deixou super orgulhoso. Imagina, uniforme As... escolar. Nossa, a gente tem Meu muito Deus! É... E... Bom, o fitness que vocês atuam, né? Vocês estão em... A pessoa da área fitness está em contato o tempo inteiro com... Eu gosto com... o tempo inteiro numa academia, né? Então, é uma Nossa. coisa que para ajudar muito. Imagina, assim, você sentar com tranquilidade, né? Realmente, eu espero... que assim, A prata é... vai se difundir. Eu acho que está aconte... acontecendo no nosso mercado, Joyce, no nosso mercado... Né, o teu, o meu, que é o mercado da é moda né? Fora esses outros que a gente está falando Mas eu acho que está acontecendo um momento de, de grande disrupção Sim. A gente vive um momento de disrupção Na moda A gente falava no, no aspecto Até então, muito no aspecto estético né? Sim, Quando muito se falava Em sustentabilidade uhum. Quando muito se falava em sustentabilidade eu ve, a, Você viaja anos Eu também Sim. viajo A gente está nesse meio, nessa, nessa nossa confusão aí De vai para lá, vai para cá, pesquisa Sim. E procura né, inovação e tal o tempo inteiro. Poxa, eu, eu faço, eu, eu, eu vinha fazendo um, um ritmo aí de uma, duas viagens por ano para a Europa. Sim. Normal, para fazer as pesquisas, para a gente poder fazer as nossas coleções. Meu, é, lá na Europa, a, 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 a questão da sustentabilidade não é algo que veio agora. A gente já vê há 10, 15 anos. Esse, esse... Agora, claro veio caminhando aí num, num, num presente um pouco mais recente, isso virou totalmente uma normalidade na Europa. Agora no Brasil é que a gente está vendo as marcas, né? a live é uma exceção à regra, porque vocês sempre foram ligados, mas agora é que a gente está vendo num aspecto mais amplo, uhum. as pessoas se preocuparem, por exemplo, com, com sustentabilidade. Uhum. As pessoas me perguntam assim, André, vocês acham que é, essa questão da funcionalidade, por exemplo, do antiviral, ela vai permanecer? Uhum. Com certeza eu acho que vai permanecer, do meu ponto de vista. Porque um, é, a gente está vivendo um novo mundo. Isso foi um, era um mundo antes da pandemia e outro após a pandemia. E nós é estamos falando era, de vírus. Era. Nova era, nós estamos falando de vírus, por exemplo. Né? Estamos falando dessa funcionalidade, nós estamos falando de vírus. Uhum. Gente, é, hoje é o Covid-19, ontem foi o H1N1 e amanhã pode parecer outra coisa. Sei lá, a gente está aqui falando de prevenção. A roupa ela pode trazer várias funcionalidades. Né? Poxa, a gente sempre falou... É, da relevância do, da possibilidade do tratamento do, do, do acabamento V, por exemplo, que vocês sempre já uhum. usaram aí. Alô, eu acredito, uhum. eu acredito que a, de, de, desse momento presente que a gente vive essa travessia é uma travessia para mim essa história da pandemia uhum. de, é uma travessia que uhum. é uma travessia que a gente tem que contemplar os aprendizados, sabe? Uhum. E para mim os aprendizados no nosso no nosso negócio, uh, Joyce, fica principalmente essa questão de a gente não de a gente não pensar só no aspecto do, no, só no aspecto do, do visual, só no aspecto do, é, do estético, e sim pensar sim. em todas as outras possibilidades que estão à nossa volta. Né? Exatamente. Tem tanta oportunidade, né, André? Eu acho que vai ser uma grande virada mesmo. É, Demais. E todo mundo vai, vai sair diferente disso, né? É. Então, muito bom. André, não, eu... obrigada por estar aqui. Eu acho que assim, ó, foi super esclarecedor. É, se as pessoas tiverem mais dúvidas, por favor, nos mandem, que a gente vai estar tá respondendo ainda, né? Aqui pelo Insta da Live, enfim, na, na, da Lila também. Obrigada, André. Eu estou muito feliz com a nossa parceria. Já desde o primeiro dia foi um sucesso, já, já senti isso, desde quando a gente apresentou para os nossos lojistas. E tenho certeza que a hora que o pessoal começar a usar, realmente, é que o negócio vai pegar e vai difundir, tá? Ô, Joyce, a gente, a gente tem uma conexão assim, além do, de uma condição normal, né, eu, eu admiro, eu admiro demais, demais o trabalho de vocês, o trabalho que o Paulo faz aí com vocês, o trabalho que o Gabriel faz, o teu trabalho, eu acho que vocês são, assim, guerreiros no bom sentido, é, guerreiros do bem, que fizeram, que construíram uma história incrível, visionários, e eu admiro demais, admiro demais essa história, estou muito feliz de tá nesse momento podendo fazer parte num momento tão importante né da live de, de poder apresentar essa contribuição eu estou feliz demais de poder 
estar tá justamente nesse momento tão importante, estar tá me conectando de uma forma nos negócios com vocês. E, olha, conta comigo, né? Você sabe que estou aqui para a gente seguir aí tudo que vier pela frente, Boa outros já, projetos, já. outras Legal. inovações. É, estaremos, estaremos juntos aí. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, foi uma alegria conversar contigo nesses, nesse tempo. André, um beijo, obrigada, tá? Pessoal, procurem os seus lojistas. Nós estamos com pré-venda aí. Então, corram para garantir as suas peças, tá? E vem muita novidade por aí.